புரியுதா <laughs> 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 the algebraic sum of change in potential around any closed loop is zero apina na sum of all the potential is zero ivlo da kirchhoff's voltage la idu easy arke ama ba illaya sum of all the voltage in a circuit equal to enna zero avla da solve enna all the voltage in a circuit undu v net ha v net undu வச்சுக்கோ புரியுதா இந்த பாத் நீ எடுத்துக்கிற அப்ப ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது சரியா ரெண்டு மெத்தட் இது வந்து மெத்தட் நம்பர் ஒன் மெத்தட் ஒன் நீ கரண்டோட டைரக்ஷன்ல போறன்னு வச்சுக்கோ கரண்டோட டைரக்ஷன் நீ இந்த டைரக்ஷன்ல போற கரண்டோட டைரக்ஷன்ல போறனா இங்க கரண்ட் ஐ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்ப இங்க வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கும் சரியா ஆனா நீ கரண்டோட டைரக்ஷன்ல போறனா நெகட்டிவ் எடுக்க வேண்டும் என்ன எடுக்கணும் நீ டைரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட்ல போறனா நெகட்டிவ் எடுக்கணும் இந்த இடத்துல கரண்ட் சரியா இல்ல வோல்டேஜ் நெகட்டிவ் போட்டாலும் ஓகே அதாவது வோல்டேஜ் எழுதுறப்ப ஐ இன்டு ஆர்னு போடுவியா இல்ல வெறும் கரண்ட்னா மைனஸ் ஐன்னு போட்டுக்கோ எப்பனா கரண்டோட டைரக்ஷன் நீ போனா ஓகேவா நீ சர்க்யூட் அனலைஸ் பண்ணிட்டு சூஸா பார்த்து நீ ஒரு பார்த்து சூஸ் பண்ணிட்டு போவீல அப்படி போறப்ப இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோ இப்ப இந்த இடத்துல நல்லா பாரு சப்போஸ் இந்த டைரக்ஷன்ல போரு இந்த பேட்டரி இல்லைன்னா கீழே இறங்குறேனா பேட்டரியில என்ன பண்றேன்னா ஹையர் பொட்டென்சியல் டு லோயர் பொட்டென்சியல் வரேனா அப்ப பொட்டென்சியல் கம்மி ஆகுதா சி இதை நான் என்னன்னு வேக வச்சிருப்பேனா நான் வந்து மலையில நீ வண்டி ஓட்டணும் வச்சுக்கோ ஏன் நீ மேல நீ கீழே இறங்குற சரியா நீ ஆக்சிலேட்டர் கொடுப்பே இல்ல பிரேக் அழுத்துவியா அப்ப நெகட்டிவ் புரியுதா என்ன டிஃபிகல்டி அதே நல்லா பாரு கரண்ட் இப்படி போகுது நீ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வர புரியுதா கரண்ட் இப்படி போகுது நீ எப்படி வர ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வர அப்படின்னு சொன்னா இத நீ எப்படி எடுத்துக்கோ பாசிட்டிவ் சரியா இதோட மீனிங் என்ன அதை நான் கொஞ்சம் லேட்டரா சொல்றேன் இப்ப இங்க வா இப்ப நல்லா பாரு நீ சின்ன இடத்துல இருந்து பெரிய இடத்துக்கு போறியா மலை ஏறிக்கிட்டு இருக்க மலை ஏறுறனா வண்டியோட ஸ்பீட இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் இப்ப பேசிக்லி நல்லா பாரு நான் இதே டைரக்ஷன்ல போறேன் கரண்ட் இப்படி போகுது கரண்ட் இப்படியே போகுதுன்னா என்ன மீனிங் கரண்ட் இதே டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னா என்ன மீனிங் அதுக்கு இங்க ஏதோ ஒரு பேட்டரியோட பொட்டென்சியல் பாசிட்டிவ் இருக்குது இங்க அப்ப நான் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் போறேன்னா கரண்ட் ஏன் டைரக்ஷன்ல வருது அப்ப நான் எப்படி போயிருக்கேன் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்ப இது ஹையர் லோயர் அப்ப பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இது பேசிக்கலி பேட்டரி மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுமா அதனால நெகட்டிவ் போட்டுக்கோ புரியுதா இல்ல ஹையர் டு லோயர் போறடா இது வந்து கன்வென்ஷன்ஸ் ஓகேவா பட் நான் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் யூஸ் பண்ணது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான மெத்தடா இருக்கும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின் வந்து உனக்கு ரெண்டு மெத்தட்ல சொல்லி தருவேன் அதுக்கப்புறமே நான் என்னோட மெத்தட் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அது இங்கே பாரு பேட்டரியோட இந்த இடத்துல நல்லா பாரு கரண்ட் இப்படி போகுதா அப்போ இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் டெர்மில் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் டெர்மில் இருந்துருக்குமா ஏன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தானே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஆனால் நான் உள்ளே வந்திருக்கேன் அப்போ நான் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் இருந்து பாசிட்டிவ் அப்போ நான் வண்டியோட ஸ்பீட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பேசிக்லி இன்னும் கீழே பார்த்திக்கிட்டு இருக்க புரியுதா இது ஒரு மெத்தட் பட் இது பார்த்தோம்னா பொதுவாக ஸ்டூடெண்ட்ஸு கன்ஃபியூஷன் க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேவா அதனால நான் என்ன பண்ணுவேனா சரியா மெத்தட் டூ 
அதெல்லாம் ஒரு காலத்துல பண்ணது விட்டாச்சு அதெல்லாம் மெத்தட் டூ சரியா இந்த மெத்தட்ல நீ என்ன பண்ண போற அப்படின்னா கரண்டோட டைரக்ஷன்ல போறியா கரண்டோட டைரக்ஷன்ல போனா பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கோ கரண்டோட ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் இப்படி போகுது நீ இப்படி வந்தனா நெகட்டிவ் எடுத்துக்கோ அதுதான் சொன்ன மெத்தட் சரியா இந்த ரெண்டு மெத்தடுக்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லாத்தையும் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சிருப்பாங்க சரியா வரும் வச்சிடலாண்டா சரியா அவங்க இதில் எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சு டெல்டா வி எல்லாத்தையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுருவாங்க என்னோட மெத்தடில் வோல்டேஜ் மட்டும் லெஃப்ட் சைடு வச்சுருப்பேன் கரண்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ரைட் சைடில் போட்டுருவேன் அப்போ நல்லா பாரு அவங்க மெத்தடில் இந்த சைடு நெகட்டிவ் இருந்தது ஏன் மெத்தடில் இந்த சைடு வரப்போ பாசிட்டிவாக இருக்குமா புரியுதா செல் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் தான் ஏன்னா செல் வந்து அவங்கள போலேயே வச்சுருப்பேன்னா அப்போ மேலே ஏறுறப்ப பாசிட்டிவ் கீழே இறங்குறப்ப நெகட்டிவ் புரியுதா உனக்கு வேணா இந்த இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோ சரியா ஏன்னா நான் வோல்டேஜ் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் மாற்றி மாற்றி வச்சுருப்பேன் அது ஈஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ கொஷின்ஸ் பாரு இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கீர் கன்சிடர் தான் ஃபாலோ ஸ்டேட்மெண்ட் கிர்ச் ஆஃப் ஜங்ஷன் லா இல்லைன்னா கிர்ச் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜா கிர்ச் ஆஃப் லூப் லா கன்சர்வேஷன் ஆஃப் எனர்ஜியா அப்போ போத் ஆர் கரெக்ட் இது பாரு அடுத்து கிர்ச்சாஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல அண்ட் செகண்ட்ல ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் ஆர் கான்சிக்வன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல எதோடது கல்ச்சர் ஆஃப் சார்ஜ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் சார்ஜ் ஏன்னா இங்கே எனர்ஜி இங்கே எனர்ஜின்னு இருக்கு செகண்ட் எதோடது எனர்ஜி கரெக்டா நான் வருஷத்தோட தான் கொண்டு வருவேன் சரி இந்த மாதிரி இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு வருஷம் கேட்டிருக்காங்க கிர்ச்சா ஃபர்ஸ்ட் லா தட் இஸ் சம் ஆஃப் ஆல் த கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது வந்து எதோடது புரியுதா இப்போ இந்த சர்க்கியூட்ல போறது இது கேக்குறாங்க சரியா கிர்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் தான் சரியா இது நம்ம டைரக்டா பண்ண உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் டூ பிளஸ் ஒன் த்ரீ வோல்டேஜ் எவ்வளோ கரண்ட் எவ்வளோ வரும் இந்த சர்க்கியூட்ல மொத்த சிக்ஸ் வை த்ரீ அப்போ டூ வரும் அதே தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் சரியா அதாவது மேடம் உங்களுக்கு மல்டிபிகேஷன் சொல்லி கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோயே நான் வந்து சரி அடி அடிஷன் சொல்லி கொடுப்பேன் அடிஷன் சொல்லி கொடுக்குறப்போ நான் வந்து எடுத்த உடனே என்னன்னு சொல்லுவேன் இந்த டூ இன் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூவை நீ எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பிளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ நீ டூ இன்டூ த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் சிக்ஸ் இதுலேயும் சிக்ஸ் நீ உடனே என்ன கேட்குறோம் அதுக்கு இதுக்கு வந்து நான் இதுவே பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதோட யூஸ் இதோட நிற்காது அமாவா இல்லையா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் தான் இப்போ பேசிக் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னா இதோட யூஸ் இவ்வளோன் இல்லை உனக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு சிம்பிள் கொஷின் போட்டிருக்கேன் எடுத்தோடனே உங்கள் சிபிஎஸ்சி புக் மாதிரி போட்டுருவா வள வள வளன்னு இப்ப நல்லா பாரு இதுல ஃபர்ஸ்ட் நீ ஒரு விஷயம் டிசைட் பண்ணணும் நீ கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல போக போறியா இல்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல கிளாக் வைஸ் அப்ப நீ இப்படி போக போறேன்னு அர்த்தம் ஆமாவா இல்லையா நீ மெத்தட் ஒன் யூஸ் பண்றனா சரியா மெத்தட் ஒன் யூஸ் பண்ணா கரண்டோட டைரக்ஷன்ல போனா கரண்டோட டைரக்ஷன்ல போனா நெகட்டிவ் எடுக்கணும் ஆமாவா இல்லையா இப்ப என்ன பண்ண போறேன் நல்லா பாரு லெட் மீ சே நான் இங்க ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் மேல ஏறி இருக்கேன்னா அப்ப வோல்டேஜ் என்ன ஏறுற கரண்ட் வந்து ஐன்னு வச்சுக்கோ இங்க பாரு நான் கரண்ட் இதே டைரக்ஷன்ல போகுது நானும் அதே டைரக்ஷன்ல போயிருக்கேன்னா அப்ப மைனஸ் டூ ஐ ஏன்னா வி இன்டூ ஐ சாரி வி இன்டூ ஐ ஐ இன்டூ ஆர் அடுத்து அகெயின் பாரு நான் போயிருக்க டைரக்ஷனும் கரண்ட் டைரக்ஷன் சேமா ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்ப நல்லா பாரு இது எல்லாமே சேர்த்ததான் டோட்டல் வோல்டேஜ் அப்ப சம் ஆஃப் ஆல் த பொட்டென்சியல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருச்சா புரியுதா இப்ப இந்த இடத்துல என்ன போட போற அப்புறம் இந்த உங்க எப்படி உடனே இது பார்த்தோம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியுது 
அதுதான் மேடம் லாவே சம்ம பால் த பொட்டன்ஷியல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்புறம் வந்து நீங்கள் யாரும் கேட்காதீங்க இது எப்படி உங்களுக்கு இது பார்த்தோன்னே தெரியுது இது அந்த சைடு கொண்டு போகணும் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ புரியுதா எஸ் டு ஆம்பியர் சொல்லுங்க சொல்லு தம்பி ஓகே இதே வந்து என்னோடது என்னோட மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோ என்ன பண்ண போறேன் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எல்லா வோல்டேஜ் வச்சுக்கோ இந்த சர்க்கியூட்ல எத்தனை வோல்டேஜ் தெரியுது எனக்கு ஒரே ஒரு பேட்டரி வோல்டேஜ் தெரியுது நான் மேலே ஏறி இருக்கேன்னா இறங்கியிருக்கேனா ஏறி இருக்கேன் அப்ப சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்ப நீ ஆஸ் யூஷுவல் கரண்டோட டைரக்ஷன் நல்லா பாரு நீ நானும் கரண்ட்டும் நானும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போயிருக்கேனா நானும் கரண்ட்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போயிருக்கேனா புரியுதா புரியுதா சி இதில் வந்து அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்காது இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுன்னா அந்த எல்லாத்தையும் அதேக்குள்ளேயே போட்டு குழப்பி வச்சுக்குவேன் சரியா அதனால் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வோல்டேஜ் வச்சுக்கோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் டூ கரண்ட்னு வச்சுக்கோ ஓகேவா இதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்கள் புக்கில் அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க சரியா சம் ஆஃப் ஆல் த பொட்டென்ஷியல் சிம்பிளாக சொல்கிறப்ப தான் சம் ஆஃப் ஆல் த பொட்டென்ஷியல் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லி முடிச்சிருவோம் இந்த பொட்டென்ஷியலில் பார்த்தோன்னா கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் உங்கள் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க சம் ஆஃப் ஆல் த பொட்டென்ஷியல் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் புரியுதா அப்போ அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்காக நீ உங்கள் புக்கை பார்த்துக்கோ ஓகே ஃபஸ்ட்லாம் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோ இப்போ உனக்கு எந்த மெத்தட் ஃபஸ்ட் மெத்தட் வேணுமா செகண்ட் மெத்தட் வேணுமா செகண்ட் மெத்தட் கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா சரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதான் அப்போ ரெண்டு வோல்டேஜ் போட்டுக்கோ இப்போ நல்லா பாருங்க இந்த டேரக்ஷனில் போகிறேண்ணா மேலே ஏறி இருக்கேண்ணா அப்போ பாசிட்டிவாக நைன் வோல்ட்டு சர்க்கியூட்டில் வேறு ஏதாச்சும் வோல்டேஜ் இருக்கா இங்கே இருக்க போ நான் இங்கே கீழே இறங்கியிருக்கேண்ணா அப்போ நெகட்டிவ் ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து சர்க்கியூட்டில் மெயினாக கரண்ட்டோட டேரக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க லெட் மீ சே கரண்ட் இந்த டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த சர்க்கியூட்டில் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது இந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது சரியா பேசிக்கலி அந்த டேரக்ஷனில் ஆகாது பட் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போது என்ன ஆக போகுது நல்லா பாரு நான் இங்கேருந்து போகிறேன்னா நான் மேலே போகிறேன் கரண்ட் கீழே வருது நெகட்டிவ் அப்போ மைனஸ் டூ ஐ இங்கே பாரு நான் இப்படி போகிறேன் கரண்ட் இப்படி வருதா இங்கேருந்து இப்படியே போப்பாப்பா நான் இப்படி போகிறேன் கரண்ட்டு புரியுதா அப்ப சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஐயோட வேல்யூ புரியுதா செகண்ட்ல டயக்ராம் வச்சிருக்கேன் இப்ப நல்லா பாரு ஒரு லூப்ப கம்ப்ளீட் பண்ணா போதும் சரியா நல்லா பாரு இந்த லூப் எடுத்துக்கலாமா இதுக்கு பேர் கொடுத்துக்கலாம் ஏ பி சி இருக்கு டி இ எஃப் அப்ப எந்த லூப் எடுக்கிற ஏ பி டி எஃப் லூப் எடுத்துக்கிற புரியுத ஏபி ஒன்னு மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு இப்போ உங்களுக்கு எத்தனை வேரியபிளுக்கு நீங்க பார்க்க போறீங்க லெட் மீ சே இந்த வழியா போற கரண்ட் இருக்கு பாத்தியா இது வந்து ஐ இங்கிட்டு போறப்ப ஐ ஒன் இது ஐ டூ அப்ப ஐ ஐ ஒன் ஐ டூ எல்லாத்தையும் நீ கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப நல்லா பாரு உனக்கு மூணு வேரியபிள் இருக்கா அப்ப சால்வ் பண்ண மூணு ஈக்குவேஷன் தேவைப்படுமா த்ரீ வேரியபிள் இன் த்ரீ ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணது மேட்ரிக்ஸ் இல்லை டிட்டர்மினன் மெத்தட் இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா இல்ல அந்த அளவுக்கு இது போகாது சரியா கவலைப்படாது அப்ப இந்த லூப் எடுத்தாச்சா லூப்ல இப்ப நீ சொல்லி இந்த லூப்ல கிளாக் வைஸ் போலாமா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போடலாமா கிளாக் வைஸ் போகலாம் இப்ப நல்லா பாரு நான் இப்படி மேல ஏறேனா எத்தனை பேட்டரி தாண்டி இருக்கேன் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா பாசிட்டிவ் தேர்ட்டி ஈக்குவல் டு வேற பேட்டரி இருக்கா இல்ல அப்ப ஈக்குவல் டு போட்டுக்கோ நல்லா பாரு சிக்ஸ் ஐ பிளஸ் த்ரீ ஐ டூ இப்போ நல்ல ஒரு நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள் வந்து நம்ம இஷ்டம் சரியா உனக்கு ஐ வேணும்னா ஐனே வச்சுக்கோ அவன் ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஐ வந்து ஐனே வச்சுக்கோ பட் நல்லா பார்த்தனா சப்போஸ் இந்த ஐ என்ன இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன் ஐ டூல எழுதுனா என்ன ஆகும் கரெக்டா இல்லையா 
அப்போ நான் இந்த ஐக்கு பதிலாக ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூனு போட்டேன்னா இது வந்து சிக்ஸ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஐ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ டூ அப்போ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன்னு சொன்னால் டென் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ டூ லாஸ்ட் இயர் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கேன் எப்படின்னு கேட்காது என்ன என்ன பண்ண சொல்லப்பா ஆட் பண்ண பாரு நல்லா பாரு சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ இல்லை இது தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஐ ஒன் ப்ளஸ் நைன் ஐ டூவா த்ரீய காமன் எடுத்து அடிசாமி கரெக்டா இப்ப இது ஒரு ஈக்குவேஷனா புரியுதா இப்ப எந்த லூப் எடுக்கலாம் உனக்கு வேணா இந்த லூப் எடுத்துக்கோ இல்ல மொத்த லூப் எடுத்துக்கோ எது ரைட் சைட் குட்டி லூப் எடுத்துக்கலாமா சரி சின்ன சின்னதா போகும் இப்ப நல்ல பார் ஆன்டி கிளாஸ் பேட்டரி ஏறுறனா தேர்ட்டி கரண்ட் இப்படி வருது நான் ஆப்போசிட்ல போறேன் அடுத்து பாரு நானும் கீழே வரேன் இப்போ கொஞ்சம் திங்க் பண்ணு சரியா இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கரெக்டா இது ஒரு ஈக்குவேஷன் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா பாரு இல்லடா காமன்ல வேணாம் டென் ஐ ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ டூவா இங்க பார்த்தனா தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இல்ல காமன் எடுத்து அது யூஸ் இருந்தா பரவாயில்லடா வாழ்க்கையில யூஸும் வேணும்ல சும்மா நீ யோசிச்சு பாரு ஏதாச்சும் தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணா ஓகே எனக்கு வந்து இன்டகிரேஷன் தெரியும் அதுக்காக ஒரு நம்பர் இருக்கு ஒன் பிளஸ் ஒன் இல்ல தம்பி நான் இன்டகிரேஷன் மெத்தட்ல சால்வ் பண்ணி ஒன்னு காட்டுறேன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டா இப்படி இப்ப இதை ட்ரையாங்கல்னு வச்சுக்கோ ஏ இதை ட்ரையாங்கல்னு வச்சுக்கோ இப்ப இந்த சைடு ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க இந்த சைடு ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஹாஃப் இன்டு பேஸ் இன்டு ஒயிட் போட்டா ஆன்சர் வர முடியும் நான் இல்ல தம்பி எனக்கு இன்டகிரேஷன் தெரியும் நான் என்ன பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைனை கண்டுபிடிப்பேன் ஈக்வேஷன் ஆஃப் லைனை கண்டுபிடிச்சு ஐ ஐம் கோயிங் டு இன்டகிரேட் ஃப்ரம் ஜீரோல இருந்து ஃபோர் வரைக்கும் நான் இன்டகிரேட் பண்ணிட்டு உனக்கு ஆன்சர் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவேன் டென்ஷன் ஆகுமா இப்போ நல்லா பாரு இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனை பேசிக்லி சப்ராக்ட் பண்ணிரு ரெண்டு ஈக்வேஷன் என்ன பண்ணிரு சப்ராக் பண்ணு சப்ராக் பண்ணு வருது <laughs> சரியா ஸோ இது வந்து மைனஸ் வந்து கிரீசன் இது சப்போஸ் நீ இந்த இடத்துல ஈக்குவேஷனோட டைரக்ஷன் இப்படி மாற்றி போட்டிருந்தால் எல்லாமே அப்படி தலையில் வந்துருக்கும் புரியுதா இல்லை நான் அதை சொல்ல நம்ம இந்த இது எடுத்து பார்த்தியா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ஐ டூ ஏன்னா கரண்ட் இப்படி போயிருக்கு பட் அது மைனஸ் ஃபோர் அவ்வளோதான் டிஃப்ரெண்ட் புரியுதா என்னடா சரி ஒன்றும் இல்லை வாப்பா இப்போ இந்த சர்க்கியூட் எடுத்தோன்னா பேசிக்கலி பேட்ரியா அப்போ இப்படி போன கரண்ட் இப்படி தானே வந்திருக்கும் நம்ம இந்த டேரக்ஷன் எடுத்துருக்கோம் ஐ ஒன் இந்த டேரக்ஷன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லை என்ன <laughs> வருது <laughs> 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 அப்ப ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ புரியுதா புரியலையா 